আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনাদের সবাইকে আমি শুকরিয়া জানাই যে এত সকালে আপনারা চলে আসছেন সকালে নাস্তা করে আসছিলেন তো আহা করোনার জন্য কত কষ্ট আল্লাহর কষ্টগুলোকে তুমি কবুল করো আমিন 300 পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে দেখলাম অনেক ডিবির ভাইরা আসছে র‍্যাবের ভাইরা আসছে গোয়েন্দা বিভাগের ভাইরা আসছে আমি আগে আগেই চলে আসছি গতকাল রাত আড়াইটা এসে পৌঁছেছি আপনাদের মাদারীপুরে আশা মাত্রই আপনাদের সনমধন্য ওসি সাহেব নাসির ভাই ফোন দিলেন বললেন হুজুর আপনি আসছেন আমি বললাম আসছি তো আমি জিজ্ঞেস করলাম ঘুমান নাই বলতেছ না আপনি আসছেন এটা জানার পরে এরপরে ঘুমাবো তো উনি মিশনে ছিলেন বাইরে দের বছর বলল হুজুর প্রতি রাতে আপনার একটা ওয়াজ না শুনে আমি ঘুমাই নাই আপনাদের মাদারীপুর জেলার এডিশনাল এসপি বদরুল হক সাহেব আসছে এসপি সাহেব অলওয়েজ খোঁজ খবর নিচ্ছে ডিসি সাহেব সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর নিচ্ছে আল্লাহর মেহেরবানি অনেক চেষ্টা করেছে সরু পথ 10 কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ যারা এসেছেন নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে আসছেন তাই না গাড়ি রেখে আসা লাগছে এই যে কষ্টগুলো আমরা করতেছি একজনের খুশির জন্য আওয়াজ করে বলতে হবে তিনি কে আমরা শুধু আল্লাহর খুশি চাই তাই না আর কোন খুশি আমরা চাই না আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি আজকের মাহফিলটা যেন আমাদের নাজাতের ওয়াসিলা হয়ে যায় আমরা যা শিখব জানব সে অনুযায়ী যেন আমরা আমল করতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো আমি প্রশ্ন করি আপনার আওয়াজ করে উত্তর দেন সকল প্রশংসার মালিক কে সকল ক্ষমতার উৎস কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা পারে না পারে কে সে আল্লাহর জন্য সবাই আমরা আওয়াজ করে পড়ব আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়ি রব্বানা আলাকাল হাম হামদান কাসিরান তৈগিবান মোবারকান ফিহি ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামায়ম বাগি লি জালালি ওয়াজহিকা وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن أمر برشنشا كل لم كار شاب شمي برشنشا كربا كار برشنشا كل لابنا لاس أمر لابر خطا نام تلتا جاي تكينا أمر كنو لاس كماي كرتا جاي نا أمر بشو بشي الله برشنشا كربا আমরা যেন প্রশংসা করতে করতে আমাদের জীবনটা শেষ করতে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও সবাই পড়ি আমিন সাহেব রামপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও বাজার ইসলামী যুবক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী আজকের এই বিশাল তফসিলুল কোরআনের প্রোগ্রামের তৃতীয় দিন আজকের প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর আব্দুল সুবহান গোলাপ সাহেব এমপি মাদারীপুর তিন দপ্তর সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উনি আসতে পারেন নি ওনার প্রতিনিধি পাঠিয়েছে তাই না বিশেষ অতিথি হিসেবে আছে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মিয়াজউদ্দিন খান চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ মাদারীপুর জনাব মোহাম্মদ মীর গোলাম ফারুক চেয়ারম্যান কালকিনী উপজেলা পরিষদ জনাব মোহাম্মদ কামরুল আহসান সেলিম চেয়ারম্যান সাহেব রামপুর ইউনিয়ন পরিষদ এছাড়াও অত্র এলাকার আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আইমাতুল মাসাজিদ মসজিদগুলোর ইমাম সাহেবেরা কমি মাদ্রাসার মোহতামিম সাহেবেরা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হুজুরেরা হাই স্কুল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ সরকারি চাকরিজীবী বেসরকারি চাকরিজীবী ছাত্র জনতা পর্দার আড়ালে মা বোনেরা সোনামণিরা সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ এত সকালে এত মানুষের উপস্থিতি সত্যি আমাকে আনন্দিত করেছে করেছে পুলকিত মাদারীপুরের মানুষ খুবই সিভিলাইজড ভদ্র ওয়েল অর্গানাইজড তারা গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে প্রোগ্রাম সফল করতে হয় ঠিক কিনা কি আজীব তামাশা এক দেশে দুই ফ্লেভার কোন জায়গায় সকাল ছয়টায় প্রোগ্রাম দিলে লক্ষ মানুষ জড়ো হয়ে যায় তিন চারশো পুলিশ বসে থাকে আর কোন জায়গায় কোরআনের মাহফিলকে বাধাগ্রস্ত করা হয় জোরে বলেন ঠিক কিনা এরা হচ্ছে কপাল পোড়া কোরআনের কথাকে এরা বাধাগ্রস্ত করে এরা বুঝে না এরা জনগণের পালস বুঝে না জনগণ কি চায় জনগণ কিসের পক্ষে এটা বুঝে না 
ফলে তারা মাহফিলগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে আমরা কোরআনের পক্ষে না বিপক্ষে এই গণজোয়ার কোরআনের পক্ষে না বিপক্ষে এই জনস্রোত ইসলামের পক্ষে না বিপক্ষে এই গণজোয়ার আর গণস্রোত প্রমাণ করে এই বাংলার জমিন থেকে ইসলামকে কোনোদিন মিটিয়ে দেয়া যাবে যে দেশে আল্লাহ আকবর ধ্বনির সাথে সূর্য উঠে যায় যে দেশে আল্লাহ আকবর ধ্বনির সাথে সাথে সূর্য ডুবে যায় সে দেশে আর কিছু থাকবে না থাক আমার ইসলাম থাকবেই এদেশে আর কিছু থাকবে না থাক আমার কোরআন থাকবেই এদেশে আর কিছু থাকবে না থাক আমার নবীর ভালোবাসা থাকবেই আমরা ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য সব বিলিয়ে দিতে রাজি আছে না নাই রব্বে করিমের দরবারে ফরিয়াদ আল্লাহ যেন এই গণমানুষের ইসলামের প্রতি আবেগ উচ্ছ্বাস ও ভালোবাসাকে ইসলামের বিজয়ের জন্য নাজরানা হিসেবে কবুল করে নেয় আমরা আজকে কোরআন শুনতে এসেছি আমাদের হাতে সময় খুব কম তাই আমরা আর কাল ক্ষেপণ না করে আসুন সরাসরি কোরআন থেকে শুনি আমি আমার খোদবা শুরুতে একটি আয়াতে করিমা তেলাওয়াত করেছি যেখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে একটা গাইডলাইন দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন তোমাদের নবী হচ্ছে তোমাদের মডেল আমাদের মডেল কি কবিরা না নবীরা আমাদের মডেল কি নায়ক নায়িকারা না নবীরা আমাদের মডেল কি সেলিব্রিটিরা না নবীরা মাদারীপুরের ছেলেরা মনে রাখতে হবে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদের মডেল তিনি আমাদের কি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ পৃথিবীতে হতে পারে তার চেয়ে ভালো মানুষ পৃথিবীতে হতে পারে তার চেয়ে বিশ্বস্ত সত্তা কেউ হতে পারে সে কোন বন্ধু বল বেশি বিশ্বস্ত সে কোন বন্ধু বল বড় বিশ্বস্ত কার কাছে মন খুলে দেয়া যায় কার কাছে প্রাণ খুলে দেয়া যায় হওয়া যায় অতি আশ্বস্ত তার নাম আহমদ বড় বিশ্বস্ত ঠিক কি না আমার হাবিব আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় তার উপর ট্রাস্ট করা যায় কারণ জীবনে কোনোদিন একটা মিথ্যা কথাও তিনি বলেন জীবনে কোনোদিন কারো অন্তরে তিনি আঘাত দেন জীবনে কোনোদিন কারো ক্ষতি করা তো দূরের কথা ক্ষতির চিন্তা ও হৃদয় আনেন তাই মডেল হলে এই লোকটাই হওয়া দরকার ঠিক কি না ইন দ্য লং হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড দেয়ার ইজ নো ইনস্ট্যান্স অফ ম্যাগনিমিটি অ্যান্ড ফর গিভনেস হুইস ওয়াজ শোড বাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম when all of his enemies laid under his feet and he forgave them one and all prithibir itihashe khomar nazir erokom keu dekhate pare nai jeta dekhiyeche muhammad sallallahu alaihi wasallam take marar jonno jara sorojontro koreche taderke paer tolay pe tini pa diye pishe felen nai shesh kore den nai tini taderke khoma kore diyechen allah rasul er ekta poddhoti chilo tini badla niten na tini badle diten আমরা কি বদলা নেব নাকি বদলে দিব মাদারীপুরের ভাইয়েরা এই কথাটা আসতে মুখস্ত করে নিয়ে যাবেন আমরা কখনো বদলা নেই না আমরা আমাদের আচরণ ভালোবাসা দিয়ে গোটা সমাজকে বদলে দেই ঠিক কি না যুগ জামানা পাল্টে দিতে চাই না অনেকজন এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ এক মানুষই বিপদকালে বাঁচায় কাফেলায় ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁচায় জাহাজ অসীম দরিয়ায় এজন্য সমাজ পরিবর্তনের জন্য হাজার হাজার লোক দরকার নেই একটা ওমরের দরকার কয়টা ওমরের দরকার একটা ওমরই গোটা বিশ্বকে সোজা করে ফেলবে ঠিক কি না এজন্য আল্লাহর হাবিব ছিলেন তেমন একজন মানুষ যিনি গোটা বিশ্বকে সভ্যতা ভালোবাসা দিয়ে আলিঙ্গন করেছেন ওনাকে মারার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করেছে তাদের জন্য তিনি বুক পেতে দিয়েছেন এজ এ ফাদার এজ এ টিচার এজ এ কমান্ডার as a law giver as a law maker as a reformer of the society as a messenger muhammad is the superman of the world shami hisebe baba hisebe manush hisebe neta hisebe nabi hisebe tini gota bishwer jonno ekjon superman 
যার পরশ পেলে যার সোনালি পরশ পেলে কাফের গুলো কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় যার নুরানি চেহারা দেখলে নাস্তিক গুলো মুহূর্তেই আস্তিক হয়ে যায় যার কণ্ঠের সমুদ্র ঝংকারের তেলাওয়াত শুনলে মানুষগুলো পাগল পড়া হয়ে যায় এজন্য মডেল হলে তিনি আমাদের মডেল শাহরুখ খান আমির খান সালমান খান কোন ক্রিকেটার কোন নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা সেলিব্রিটি আমাদের মডেল নয় আমাদের মডেল হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আমাদের সেলিব্রিটি হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ উই আর দ্য ফলোয়ার অফ মোহাম্মদ উই আর দ্য ফ্যান ক্লাব অফ মোহাম্মদ আমরা সবাই আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের ফ্যান আমরা সবাই আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদ সাহেব ইসলামের ফলোয়ার ঠিক কিনা ওনার ফলোয়ার হয়েই আমরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই পৃথিবীর কোন শক্তি ওনার প্রতি ভালোবাসা আস্থা আর বিশ্বাস আমাদের অন্তর থেকে এক ইঞ্চিও কমাতে পারবে না উনি জানিয়ে এসেছেন এতে কল্যাণ এতে বরকত এজন্য আল্লাহ একটা গাইডলাইন দিলেন আমাদেরকে বললেন তোমাদের হাবিব যাদেরকে তোমরা ফলো করো তোমাদের প্রিয় নবী দ্য লাস্ট মেসেঞ্জার মোহাম্মদ সাহ ইসলাম তিনি হচ্ছেন তোমাদের মডেল তাই তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেটা ধরো আর তিনি যা নিষেধ করেছেন সেটা ছাড়ো কথাটা কার আমি প্রশ্ন করি আপনারা উত্তর দেন আল্লাহর হাবিব যা নিয়ে এসেছেন সেটা ধরো সেটা কি আর তিনি যা নিষেধ করেছেন সেটা ছাড়ো হোয়াট এভার হি ব্রিংস উইথ টেক ইট হোয়াট এভার হি ফর মিটস অ্যাবস্টেইন ফ্রম ইট যা তিনি নিয়ে এসেছেন ধরো যা তিনি নিষেধ করেছেন ছাড়ো তিনি আমাদের মডেল তার ভালোবাসা যদি অন্তরে থাকে আমাদের ভালোবাসবে কে তাকে যদি অনুসরণ করি আল্লাহর ভালোবাসা আমাদের জন্য আসে না নাই এজন্য রাব্বুল আলমিন বলেন রসুল নামে রসি ধরে যেতে হবে আল্লাহর ঘরে নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই দরিয়াতে সে আপনি মেসে হজরতের অনুসরণে আরশ কুরসি লৌহ কালম না চাইতে পেছে সে ঠিকই না আল্লাহর হাবিবের অনুসরণ করলে আরশ কুরসি লৌহ কালাম সব আপনার হয়ে যাবে এজন্য আমরা যাকে অনুসরণ করব তার নাম মোহাম্মদ তার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমাদের মডেল যিনি আমাদের প্রিয় হাবিব যিনি তার ব্যাপারে আমাদের স্বচ্ছ সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং ক্লিয়ার ধারণা এবং আকিদা বিশ্বাস থাকার দরকার আছে না নাই আজকের এই চমৎকার সকালে আমরা আমাদের প্রিয় হাবিব আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সম্পর্কে কোরআন কি বলেছে সেটা জানার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বলেন এবং কথাগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব পর্দার আড়ালে মায়েরা বোনেরা আপনারা যারা শুনছেন আপনারাও আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে শিখাই দেন বাবা হুইজ ইউর সুপার হিরো হুইজ ইউর মডেল তুমি কি জানো তোমার মডেল কে তোমার সুপার হিরো কে তোমার প্রিয় নবী কে বাচ্চাদেরকে এই গল্পগুলো শোনাবেন বাচ্চাদেরকে এখন থেকে বিষ্ণু ইসা ইসলামের ফ্যান বানাই দিতে হবে আল্লাহর হাবিবের ফলোয়ার বানাই দিতে হবে যাতে করে পাহাড় সম কোনো বাধা বিপত্তি আসলেও বিষ্ণু নবীর ভালোবাসার ব্যাপারে আমাদের প্রজন্ম এক বিন্দুও ছাড় দেয় না চিল্লা এখন ঠিক কি না আমরা এই আল্লাহর কিতাব কালামুল্লাহ মাজিদের আলোকে জানব যে কালামুল্লাহ মাজিদ কিভাবে আমাদের এই মডেল আমাদের প্রিয় নবীর পরিচয় দিয়েছে কোরআনকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি কোরআন তুমি আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নবীর পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরো দেখবেন কোরআন একের পর এক একের পর এক সহজভাবে আমার প্রিয় নবীর পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছে দেখুন কোরআন কিভাবে বিষ্ণবীর পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরে যদি জিজ্ঞেস করি কোরআন আমার নবীর পরিচয় দাও কোরআন বলে আমার নবীর প্রথম পরিচয় হচ্ছে তিনি হচ্ছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসলাম তিনি কি 
রাসূলুল্লাহ সবাই বলেন তিনি কি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মাআহু আশিদ্দা আলাল কুফফারি রহমাউ বাইনাহুম কুরআন প্রথম যেই পরিচয়টা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন কুরআন বলল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু প্রথম গুণ তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ তার সাথে যারা থাকে তারা কাফেরদের ব্যাপারে বজ্র কঠোর মুমিনদের ব্যাপারে পুষ্প কোমল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়েন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাহলে কুরআন বিশ্বনবীর প্রথম পরিচয় দিল তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ তিনি কি আল্লাহর রাসূল আল্লাহর বাণী বাহক আল্লাহর বার্তা বাহক আল্লাহর বার্তা আল্লাহর মেসেজ আল্লাহর বাণীকে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে দেন ঠিক কি না এবং কোরআন এটাও জানান দিল যে এর চেয়ে বড় দামি টাইটেল পৃথিবীতে নাই আছে রাসুল্লাহ চেয়ে বড় টাইটেল আছে আপনি চেয়ারম্যান বলেন এমপি বলেন বড় বিজনেস ম্যাগনেট বলেন সিআইপি বলেন ভিআইপি বলেন এটা কি রাসুল্লাহ চেয়ে বড় টাইটেল সবচেয়ে বড় টাইটেল রাসুল্লাহ এর কারণ কেউ চাইলে রাসুল্লাহ হতে পারে না আমরা সবাই মিলে যদি একজনের ভোট দিয়ে মাদারীপুরে আল্লাহ রাসুল বানাইতে যাই উনি তো রাসুল হয়ে যাবে তাই না আমরা সবাই ভোট দিলে হবে না আচ্ছা জিন জাতিরা যদি আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যে আমরাও দিলাম জিনেরাও দিল ফেরেস্তারাও যদি ভোট দেয় সাপোর্ট দিল যে আমরাও সাপোর্ট দিলাম তুমি রাসুল ভোট দিলাম হবে কারণ রাসুল কখনো ইলেকশনে হয় না রাসুল হয় সিলেকশনে সিলেক্ট করেন কে আল্লাহ ভালো জানেন কাকে তিনি রাসুল বানাবেন তাই আল্লাহ রাসুল এটা হচ্ছে আমার নবীর এক নাম্বার টাইটেল সোবান আল্লাহ পড়েন তবে তিনি নিজেকে রাসুল বলার আগে আল্লাহর দাস বা গোলাম বলে পরিচয় দিতেন আউট অফ হাম্বলনেস কি বিনয় বিনয় কাকে বলে শিখে নেন আমাদের মধ্যে এখন বিনয়ের বড্ড অভাব রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বলেন সামাজিক ব্যক্তিবর্গ বলেন প্রগতিশীল বলে যারা নিজেদেরকে দাবি করে তাদের কথা বলেন সুশীল সমাজের কথা বলেন কিংবা আলেম সমাজের কথা বলেন আমাদের সবচেয়ে যে অভাব এই বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে বিনয়ের অভাব কেউ কাউরে শ্রদ্ধা করি না মিউচুয়াল রেসপেক্ট বলতে যে বিষয়টা এটা নাই একে অপরের গালাগালি তুই ভারতপন্থী তুই ভারতের দালাল এখন ও গালি দেয় তাহলে তুই পাকিস্তানপন্থী তুই পাকিস্তানের দালাল এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাইলে বাংলাদেশ পন্থী আর বাংলাদেশের দালাল কে আমরা সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের দালাল আমরা সবাই বাংলাদেশ পন্থী ছিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আমরা যতদিন থাকবো এর হৃদয়ে লাল সবুজের পতাকা ধারণ করে বাংলাদেশের পক্ষ নিতে চাই সবার আগে বাংলাদেশ সবার আগে কি আমার বাংলাদেশ তো এই জন্য এই মিউচুয়াল রেসপেক্ট নাই শ্রদ্ধাবোধ নাই আমি মাদারীপুরের এই বিশাল জনসমুদ্রের কাছে বিনয়ের সাথে এই মেসেজটুকু ড্রপ করতে চাই প্রিয় ভাইয়েরা আসুন দেশের স্বার্থে দশের স্বার্থে আমরা বিনয়ী হই আমরা ভিন্ন মতকে শ্রদ্ধা করতে শিখি সবাই আমার মতেরই হইতে হবে সবাই আমার দলেরই হইতে হবে এটা কোনো কথা না বৈচিত্র্য থাকবে বৈচিত্র্যের মাঝেই আমাদেরকে ঐক্য খুঁজে নিতে হবে ঠিক কি না আমাদেরকে প্রচন্ড একটা সিন্ডিকেট গড়তে হবে ঐক্যের সিন্ডিকেট চিল্লাই বলেন ঠিক কি না যাতে করে কোনো পরাশক্তি এই ঐক্যের সিন্ডিকেটকে ভেঙে দিতে না পারে এটা সম্ভব যদি আমাদের পারস্পরিক সমঝোতা থাকে বিনয় থাকে আল্লাহর হাবিব কতটা বিনয়ী ছিলেন আল্লাহর হাবিব যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন এতটা বিনয়ী হয়ে দোয়া করতেন আল্লাহর হাবিব বলতেন আল্লাহ ইন্নি আবেদুক ওবনু আবেদিক ওবনু আমাতিক আল্লাহ আমি আপনার গোলাপ শুধু আমি আপনার গোলাম নই আমি গোলামের ঘরের গোলাম আমি শুধু গোলাম না আমি গোলামের ঘরের গোলাম আমি বান্দির ঘরের গোলাম আমার বাবা আব্দুল্লা ও আপনার গোলাম আমার দাদা আব্দুল মোত্তালেব ও আপনার গোলাম আমার মা আমিনা আপনার গোলাম আমার নানাও আপনার গোলাম ঠিক কিনা আমরা গোলামের ঘরের গোলাম যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডে কেউ উঁচু হতে পারে না যিনি রসুল্লাহ যিনি হাবিবুল্লাহ আল্লাহ হাবিবুল্লাহ টাইটেল কাউরে দেয় সর্বোচ্চ যে টাইটেল একজনকে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে খালিল উল্লাহ কোন নবীকে ইব্রাহিম আলাই ইসালামকে দিয়েছেন খালিল উল্লাহ আর প্রিয় নবীকে দিয়েছেন হাবিবুল্লাহ হাবিব মানেও বন্ধু 
খালিল মানেও বন্ধু কিন্তু খালিল মানে এমন বন্ধু যেই বন্ধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করে আর হাবিব মানে এমন বন্ধু যে বন্ধুরে খুশি রাখার জন্য স্বয়ং আল্লাহ নিজেই কাজ করে তিনি হাবিবুল্লাহ এত মর্যাদার অধিকারী হয়েও আগে নিজের পরিচয় দিতেন ইন্নি আব্দুল্লাহি রসুলহু আমি আল্লাহর দাস আমি আল্লাহর গোলাম গোলামের ঘরের গোলাম আল্লাহর হাবিব নিজেকে এত ছোট করেন আর আমরা খালি দাপট দেখাই আমার এলাকা আমার টাকা আমার পয়সা সব আমার সব আমি খেয়ে ফেলাম দুই প্লেটের বেশি ভাত খেতে পারে না উনি সব খেয়ে ফেলাবে সব লাগবে উনার এগুলো কপাল পড়া ঠিক কিনা তাহলে আল্লাহর হাবিবের জীবনের দুইটা ডাইমেনশন এক ডাইমেনশনে তিনি আব আল্লাহর গোলাম আর এক ডাইমেনশনে তিনি রসুল উল্লাহ তিনি কি এজন্য কোরআন বললাম অন্য কিছু নন ওনার আগে দুনিয়ার বুকে এরকম অনেক রাসুল দুনিয়া এসেছে আবার চলে গিয়েছে ওনার আসল পরিচয় হলো উনি আল্লাহর রাসুল সুবান আল্লাহ পড়েন মাদারীপুরের ভাইরা তাহলে আমরা কোরআনের আলোকে জেনে গেলাম আমার প্রিয় নবীর প্রথম পরিচয় তিনি রসুল আওয়াজ করে বলেন ওনার প্রথম পরিচয় এরপর কোরআনকে যদি জিজ্ঞেস করি তারপরের পরিচয়টা কি বুঝলাম উনি নবী উনি রসুল ওনার দ্বিতীয় পরিচয় কোরআন বলছে উনি শুধু রসুল নন উনি শেষ রাসুল খাতামুন নবী গিন প্রথমে জানলাম রাসুল এরপর কোরআন জানায় শুধু রাসুল না উনি শেষ রাসুল সোমানাল্লাহ পড়েন ইসলাম তোমাদের কোন ছেলেদের পিতা না তিনি হলেন আল্লাহ রসুল তিনি হলেন খাতামুন্নবীন নবী আসার যে ধারাবাহিকতা সৈয়দ আদাম থেকে শুরু হয়েছিল বিশ্বনবীকে পাঠানোর মাধ্যমে ধারাবাহিকতা চিরকালের জন্য আল্লাহ বন্ধ করে দিলেন তিনি শেষ রাসুল তারপরে কোন রাসুল আছে যদি কেউ দাবি করে বন্ড ঠিক কিনা এরকম অনেক ভন্ড পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় আল্লাহর হাবিবের জামানাতে মুসালামতুল কাদ্দাব নামে এক ভন্ড এসে দাবি করেছে মোহাম্মদ নবী তুমি একা না আমিও নবী নাউজুবিল্লাহ পড়েন তোমার অর্ধেক আমার অর্ধেক আমার অর্ধেক নবতি আমারে বুঝায় দাও বিষ্ণু বললেন তুই তো বড় ভন্ড তুই শুধু মুসাইলামা না আজ থেকে তুই মুসাইলামতুল কাবরা মিথ্যাবাদী মুসাইলামা সে বিষ্ণুবীকে কপি করতো আমার হাবিব যা যা করতেন এই বেয়াদবটা তাই তাই করত। বিষ্ণু ঈসা ইসলাম ছোট বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে বাচ্চাদের মাথায় চুল গজাত চুল বড় হয়ে যেত সেও তার এলাকার বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলাই দিলে চুল ওঠাতে দূরের কথা বাচ্চাগুলো আজীবন টাক মাথা থাকতো কপি করে বেশি একটা সুবিধা করতে পারে নাই আল্লাহর হাবিব কোন গাছের মধ্যে দোয়া পরে ফু দিলে এটার বাম্পার ফলন হতো আর এই বাদব ফু দিলে মুহূর্তের মধ্যে গাছ মুইরা কাঠ হয়ে যেত লোনা পানির কুয়াতে বিষ্ণুবী কুলি কুলি করে ফেললে এটা মিঠা পানির কুয়া হয়ে যেত আর এই বেয়াদবটা মিঠা পানির মধ্যে কুলি ফালাইলে এটা লোনা পানি হয়ে যেত বেয়াদবি আল্লাহর হাবিবের সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ সহ্য করে না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এখন একটা নাম শোনা যায় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সে মারা গেছে অনেক আগে নবীরা পবিত্র নবীরা যেখানে মারা যায় জায়গাটাও পবিত্র কিন্তু এই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মারা গেছে টয়লেটের ভিতরে খুব পবিত্র জায়গা তাই না টয়লেটের ট্যাঙ্কি ভেঙে নিচের ভিতরে পড়ছে ম্যাথর এনে শিকল দিয়ে টেনে ওরে উঠানো যায় না উঠাইতে গেলে ধপাস করে আবার পরে দুনিয়াতেও লাঞ্ছো না খেরাতেও লাঞ্ছনা খবরদার মুসলমান এ ব্যাপারে সচেতন আমার নবীর পরে আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবে আমার হাবিবের পরে আর কোন রাসুল পৃথিবীতে আসবে এজন্য আল্লাহর হাবিব বলছেন আমার পরে কোন নবী নাই আমার পরে কোন রসুল নাই আমি শেষ নবী আমি শেষ রাসুল তবে আমার আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার সাহাবা উমরের সেই যোগ্যতা আছে ঠিক না প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না উম বলো নি দেবে না হামজা তারিখ 
খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছ রাসুন দেবে না বলো নি দেবে না ম বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছ রাসুন দেবে না ঠিক না রাসুল দেবে না এটা আল্লাহর কথা আর দেবে না আল্লাহর হাবিব তিনি হচ্ছেন শেষ রাসুল এজন্য আল্লাহর হাবিব বলতেন সহি মুসলিম শরীফের বর্ণনা चमत्कार घटत मध्य भूल धरार मत जैगा जैगा छाड़ा घर जगह गोटा विश्व सवार सुसंबाद दान कारी सतर्क कारी सुन अल्लाह गोटा विश्व ठीक ना एक एक नबीर नबुअतर आलाउंडारी जमन मुसाला के पाठिए मिसरे नबुअतर बाउंडारी मिसर तरह मदियान प्रथम परिचय पेलम्लाम द्वित परिचय कुरान दिल्ली रसुल जान तेन रसुल ना शेष रसुल ठीक है তৃতীয় পরিচয় কোরআন আমাদেরকে বলে যে যদিও তিনি রাসুল এবং শেষ রাসুল তবে তিনি মানুষ ছিলেন তিনি কি ছিলেন আকিদা খালেস করে নেন ভালো করে বুঝে নেন আল্লাহর হাবিব কি জিন ছিল সবাই বুঝেন নাই বোধে কথা আল্লাহর হাবিব কি জিন উনি কি ফেরেস্তা উনি কি মানুষ তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ না তিনি অসাধারণ মানুষ তিনি মানব কিন্তু যেন তেন মানব নন তিনি মহামানব তিনি নবী কিন্তু সাধারণ নবী নন তিনি মহানবী সুমান পড়েন আল্লাহ কোরআনে বললেন নবী আপনি আপনার উম্মদদেরকে বলে দেন কুল আপনি বলে দেন ইন্নামাসারুম নিশ্চয় আমি তোমাদের মতোই মানুষ मध्य पार्थक्य मानुष साधारण मानुष नन सईदी आदम आदम आल्लम जत सन्तान पृथ्वी सवार मध्य श्रेष्ठ श्रेष्ठतर मानदंडे हबीबर मत सुंदर मानुष पृथ्वी क्यों छोड़ना रखें और बोलें नबी देर मध्य सब चे सूंदर ना कि छो यूसुफ आलहीसलम ये ठीक उन्नी अनेक सुंदर क्यों नबीर चाहते बसि सुंदर ना अल्लाह हबीब बोलत আমি হচ্ছি লাবণ্যময় সুন্দর আর আমার ভাই ইউসুফ হচ্ছে সাদা সুন্দর একদিকে লাবণ্যময় সুন্দর আরেকদিকে সাদা সুন্দর কোনটার দাম বেশি 
লাবণ্যময় সুন্দরের দাম বেশি ইউসুফ আলাইহ ইসালামের চেহারার সৌন্দর্য দেখে মিশরের নারীরা লেবু কাটতে যে লেবু কাটতে কাটতে আঙ্গুলো কেটে ফেলছিল এত সুন্দর ইউসুফ নবীর চেহারা লেবু কাটতে কাটতে লেবু কাটা শেষ ছুরি আর থামে নাই এরপরে আঙ্গুল কাটাও শেষ কোরআন সাক্ষী আল্লাহর কোরআন বলে আম্মা জান আয়সরাদি আল্লাহ তালান যখন এই ঘটনা শুনলেন তিনি মিশরের নারীদেরকে ডেকে বললেন ও মিশরের নারীরা তোমরা ইউসুফ নবীর চেহারা দেখে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল কেটে ফেলেছ ওই জায়গায় ইউসুফ নবী না হয়ে যদি আমার স্বামী বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাহ ইসলাম হতো তাহলে লেবু কাটতে যে তোমরা আঙ্গুল নয় কলিজাটা কেটে খান খান করে দিতা এজন্য বিশ্বনবীর চাইতে সুন্দর কেউ আছে যাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি ওয়ালা যাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি ওয়ালা দুজানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা যাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি ওয়ালা সুবানাল্লাহ পড়েন তুলনাহীন অচরণীয় ইউনিক আনফেরালাল মহামানব অসাধারণ মানুষ আল্লাহ হাবিব বললেন আল্লাহ গোটা বিশ্বের মানুষকে দুই ভাগ করলেন কয় ভাগ জান্নাতি জাহান্নামি আল্লাহ আমাকে জান্নাতিদের মধ্যে ঢুকালেন জান্নাতিদেরকে আল্লাহ পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে ফেললেন আল্লাহ আমাকে মক্কা শহরে ফেললেন মক্কা শহরে অনেকগুলো গোষ্ঠী আছে আল্লাহ আমাকে কোরাইশ গোষ্ঠীর মধ্যে ফেললেন কোরাইশ গোষ্ঠীতে অনেকগুলো খানদান আছে আমার আল্লাহ হাসমি খানদানে ফেললেন হাসমি খানদানে অনেক পরিবার আমাকে শ্রেষ্ঠ পরিবার আব্দুল মোত্তালেবের পরিবারে ফেললেন আমার পরিবারে অনেক মানুষ এ সবগুলো মানুষের মধ্যে থেকে আল্লাহ আমার শ্রেষ্ঠ মানুষ বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন আমি ঘরের দিক থেকে পৃথিবীতে সেরা আমি মানবতার দিক থেকে পৃথিবীতে সেরা আমার চাইতে সেরা মানুষ গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়টা হবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য আমার হাবিব তিনি ছিলেন রসুল তিনি ছিলেন শেষ রসুল তিনি গোটা বিশ্বের মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ এজন্য কোরআন বলল তিনি মানুষ ছিলেন কোরআন চার নাম্বার বিশ্বনবীর যে পরিচয়টা আমাদের সামনে তুলে ধরে কোরআন বলে বিশ্বনবী কোনো দিন মন গড়া কোনো কথা মানুষকে বলে না আমরা মন গড়া বলি না মাদারপুরের ভাইরা ঘুম আসতেছে শীত লাগতেছে গরম লাগতেছে তো কি লাগতেছে ভালো লাগতেছে তাকবির পড়েন লিল্লাহ তাকবির শুধু আমাদের হাবিব সাহ ইসলামী না পৃথিবীর কোন নবী মন গড়া কিছু বলে না এজন্য নবী নবীদের কথায় কোনো ভেজাল নাই কোনো অমিল নাই কোনো দিন এমন কি হয়েছে এক নবী এসে বলছে আল্লাহ আছে আল্লাহ এক আর এক নবী এসে বলছে না আল্লাহ দুই তিন জনও হইতে পারে বলেছে কোন নবী বলেছে এই দুনিয়ার জীবন শেষে আখিরাত বলে একটা কথা আছে আর এক নবী এসে বলে না আখিরাত ফাখিরাত বলতে কিছু নাই নাও থাকতে পারে এরকম বলছে কিন্তু কবিদের কথার মধ্যে অমিল আছে না নাই দার্শনিকদের কথায় অমিল আছে না নাই এক দার্শনিক এসে বলে মানুষ হচ্ছে পেট সর্বস্ব জীব মানুষের বড় সমস্যা পেট সমস্যা পেটের সমস্যা ঠিক তো সব ঠিক আর এক দার্শনিক এসে বলে না পেটের চেয়ে বড় সমস্যা যৌন সমস্যা যৌন সমস্যা ঠিক করে দিলে সব ঠিক আরেকজন বলে না পেটও সমস্যা না যৌন সমস্যা না মানুষ আসলে মানুষই না মানুষ হলো বান্দর বানর থেকে এভোলিউশন সময়ের বিবর্তনে কালের বিবর্তনে এগুলো মানুষ হয়ে গেছে তার মানে এদের কথার মধ্যে বৈপরীত্য আসে না নাই কিন্তু নবীদের কথায় কোনো বৈপরীত্য আছে কারণ নবীরা মন গড়া কিছু বলেন না তাদের কাছে কথা আসে একটা হেড কোয়ার্টার থেকে হেড কোয়ার্টারটা কাঠ এজন্য আল্লাহ বললেন আমার হাবিব মন গড়া কিছু বলেন না আমার পক্ষ থেকে যদি অহির বানিয়ে এসে তার কাছে পৌঁছায় অহির আলুকে কথাগুলো তিনি তোমাদেরকে শোনা ঠিক কিনা হি ওয়াজ গাইডেড বাই ওহি হি ওয়াজ গাইডেড বাই রেভেলেশন ওনার তো মন গড়া কথা বলা লাগে না ওনার কাছে ওহি পাঠানো হয় ওহি হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো সিক্রেট মেসেজ উনি কিছু না জানলে বলে দিতেন আমি জানি না আমাদের মতো আল্লাহ মা শাস্তে চাইতেন না আমাদের মুখ দিয়ে আপনি কিলায়া ঘুতায়াও জানি না এটা বের করাইতে পারবেন না সব জানি আমরা ঠিক কিনা জানি না আমি জানি না এটা বলার অভ্যেস যেন আমরা করি পারা যাবে কি বলবো আমরা 
জানি না আসলে জানি নাকি কিছু কথা কন ওমা উচি চুম মিনাল আলমে ইল্লা কলিলা আল্লাহ আমাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছে এটার নাম কলিল এটার নাম কি কলিল কলিল অল্প কলিল মানে কি গোটা বিশ্বরে দিছে অল্প তো এখান থেকে আমি কি পাইছি কিসের আল্লাহ মা কিচ্ছু জানি না আমি কিছুই জানি না জানে একজন তিনি কে মুসা আলাইহিস সালাম আর খেদির আলাইহিস সালাম ঘটনাটা খেয়াল করে শুনে সাগরে ভ্রমণ করতেছে নৌকার মধ্যে বসছে চড়ুই পাখি চড়ুই পাখি সাগর থেকে পানি খাচ্ছে খেজির আলাই সাল্লাম বললেন মুসা দেখো তো এই চড়ুই পাখিটা যে পানি খেলো দেখছো দেখেছি পানি খাওয়ার পরে চড়ুই পাখি চঞ্চুতে মানে ঠোঁটে পানি খাওয়ার কারণে সাগরের একটু সামান্য পানির ছোঁয়া লেগে গেছে না এই যে দেখা যাচ্ছে পানি মুসা আলাই সাল্লাম বললেন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি খেজির আলাই সাল্লাম বললেন এই চড়ুই পাখির ঠোঁটের যে পানিটা এটার নাম হচ্ছে কালিল মানে অল্প তিনি বললেন এই যে গোটা সাগর এটা হচ্ছে আল্লাহর জ্ঞান আর পানি খাওয়ার পরে চড়ুই পাখির ঠোঁটে যে পানি লেগে আছে এটা হচ্ছে গোটা বিশ্বের সবার জ্ঞান সুমান কইতে পারলেন না তাহলে কত অল্প জ্ঞান নিয়ে আমরা জ্ঞানের বড়াই দেখাই মাথবরি আমরা দেখাই বিষ্ণু ইসা ইসলাম এরকম করতেন না জানেন না বলতেন জানি না পরে বলে দিব ইহুদিরা এসে প্রশ্ন করল মোহাম্মদ তিনটা প্রশ্ন করব উত্তর দাও পারলে আমরা সব ইহুদি গোষ্ঠী কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব আল্লাহ হাবিব বললেন কি প্রশ্ন প্রশ্ন নাম্বার ওয়ান মা হুয়া রোহ রুহ কাকে বলে রুহু থাকলে মানুষ নড়ে রুহু না থাকলে পড়ে যায় এটা কি দুই নাম্বার প্রশ্ন আর সাবে কাহাব সম্পর্কে তুমি কি জানো বলো তিন নাম্বার প্রশ্ন জুলকার নাইন সম্পর্কে কি জানো বলো আল্লাহর হাবিব বললেন আমি জানি না কি বললেন আগামীকাল জেনে জানাই দিব গদান ও জীবকুম তারা ফিরে গেল এরপরের দিনে এসে হাজির আল্লাহর হাবিব বলতে পারলেন না আবার বললেন গদান ও জীবকুন আগামীকাল বলবো ইহুদিরা তারপরের দিনে এসেও হাজির আল্লাহর হাবিব বললেন গদান ও জীবকুম আগামীকাল বলে দিব কিন্তু ওহিও আসে না আল্লাহর হাবিব প্রশ্নের উত্তরগুলো বলতেও পারে কারণ তিনি তো মন গড়া কিছু বলেন না ওহি নাজিল হলে সেটার আলোকে তিনি বলেন ঠিক কি না এভাবে একদিন নয় দুই দিন নয় পাঁচ দিন নয় দশ দিন নয় টানা পনেরো দিন বিশ্বনবীর কাছে আল্লাহ ওহি পাঠানো বন্ধ রাখলেন সোবান আল্লাহ পড়েন বিষ্ণবীর কাছে এই পনেরোটা দিন ছিল সবচেয়ে অসহ্য অসহ্যকর অস্বস্তিকর পনেরোটা দিন হায় হায় ওরা এসে প্রতিদিন উত্তরের জন্য বসে থাকতো আর হাসাহাসি করতো দেখো এই লোকটা বলে এই লোকটা নাকি সত্যনবী যদি সত্যনবী হতো তাহলে তো উত্তর দিতে পারত পারে না কেন তাহলে সে বন্ডনবী নাউজুবিল্লা পড়েন বিশ্বনবীরও কথা বলার সুযোগ নেই যেহেতু বিশ্বনবী মনগড়া বানিয়ে কিছু বলেন না আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন আল্লাহর কাছে বলেন আল্লাহ তুমি যদি না জানাও জানানোর সুযোগ নাই বিশ্বনবীকে আল্লাহ পনেরো দিন ওহি থেকে মাহার উম রাখলেন কারণ বিশ্বনবী যখন বললেন গদান উজি বুকুম আগামীকাল বলবো এর সাথে বিশ্বনবী ইনশা আল্লাহ জুড়ে দেন নাই ইনশা আল্লাহ বলতে ভুলে গেছিলেন তাই বিশ্বনবীকে শিখানোর মাধ্যমে গোটা উম্মাকে শিখানোর জন্য আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন নবী হে এখন থেকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে যদি কোন আদা দেন কোন কথা বলেন ওই কথার সাথে ইনশা আল্লাহ যুক্ত করে দিয়ে এজন্য কাউরে যদি ওয়াদা দেন ভবিষ্যতের ব্যাপারে কমিটমেন্ট দেন সাথে কি বলবেন যদি বলেন যে ভাই আগামীকাল আপনার সাথে আমি দেখা করব ইনশা আগামীকাল আমি দেশের বাইরে চলে যাব ইনশা আগামীকাল আমি ওমরা করতে যাচ্ছি ইনশা সবসময় ইনশা আল্লাহ বলতে মনে থাকবে এরপরে বিশ্বনবী যখন ইনশা আল্লাহ বলে ফেললেন আল্লাহ করনের আয়াত না জিল করলেন বিশ্বনবী তখন দাঁড়িয়ে বললেন কার কার উত্তর দরকার আমার কাছে আসো উত্তর নিয়ে যাও উত্তর নাজিল হয়েছে দুই নাম্বার উত্তর আল্লাহর হাবিব বললেন রুহু হলো আল্লাহ আদেশ আল্লাহ আদেশে ঢুকে আল্লাহর আদেশে বের হয়ে যায় ঠিক এটা আল্লাহর আদেশে ঢুকে পৃথিবীর কেউ রুহু ঢুকাইতে পারে রুহু দেখা যায় এটা রোজন আছে এটার কালার আছে 
রুহুর কালার কি দেখা যায় দুই কাঁধে যে দুই ফেরেস্তা আছে দেখা যায় দুই কাঁধে ছিল যে তোমার দুইজনা পাহারা তোমার একলা থুইয়া পালাইছে তাহারা তোমার আটকুঠুরি নয় দরজা বন্ধ যে ওই হলো রে হলো মুখে আল্লাহ রসুল সবে বলো দুয়ারে আইসাছে পালকি নাই হরি গাও তোলো রে তোলো মুখে আল্লাহ রসুল সবে বলো ও মুখে আল্লাহ রসুল সবে বলো ঠিক না দুই কাদের দুই ফেরস্তা উড়াল মারে রুহুটাও যখন উড়াল মারে মানুষ গুলো লাশ হয়ে জামিনে পড়ে যায় বিষ্ণুবী এবার কোরআনে রহি পেয়ে বলে দিলেন রুহু হলো আল্লাহর আদেশ আল্লাহর আদেশে ঢুকে আল্লাহর আদেশে দেহ থেকে বের হয়ে যায় দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিলেন না সাবে কাহাফ সাতজন যুবক আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিনকে বাস্তবায়নের জন্য গুহার ভেতরে যে ঘুমিয়ে পড়েছে তিন শত নয় বছর পরে তাদেরকে জাগিয়ে দিয়েছে কে জুলকারনাইনের ব্যাপারে বিশ্বনবী জানিয়ে দিলেন গোটা বিশ্বে চার জন বাদশা ছিল দুই জন মুসলিম দুই জন কাফের জুলকারনাইন এমন একজন বাদশা যিনি গোটা বিশ্বকে শাসন করেছে সুবানাল্লাহ পড়েন তার মানে বিষ্ণুবীর চার নাম্বার পরিচয় আমার নবী মন গড়া কথা বলে না বলে আমার নবী কখনো কোশ্চিনকালে মন গড়া কিছু বলে না ঠিক কিনা শুনতেছেন আপনারা কষ্ট হচ্ছে মনে হয় এখন তো রোদ বাড়তেছে এই যে অনেকে মাফলার খুলতেছেন চাদর খুলতেছেন কষ্ট হয়ে যাচ্ছে না আর কয়েক মিনিট শুনবেন পাঁচ নাম্বার পরিচয় তিনি রহমত আল্লিলা আলমিন আমার নবীর পাঁচ নাম্বার পরিচয় তিনি কি সবাই বলতে হবে এখনো সবাই বলেন নাই তিনি কি তিনি রহমত আল্লিলা আলমিন ওমা অরসলনাকা ইল্লা রহমত আল্লিল I have sent you as a mercy for the entire universe. Nabi hai, Ami apna ke gota vishir shabar jannu rahmat kore prayerun kore chhi. Pujishan uttur diyan. Allah ki bol se nabi, Apni rahmat alil muslimin, Apni musulman dir jannu rahmat. Bol se? Ya. Awaj kore balen, bol se? Ya. Allah ki bol se, Rahmat alil mu'minin, Nabi apne shudhu mu'min dir jannu rahmat. Bol se? আল্লাহ কি বলেছে নবী হে আপনি রাহমা চাল্লিল মুসল্লি আপনি মুসল্লিদের জন্য রহমত বলছে কি বলছে রাহমা চাল্লিল সবার জন্য রহমত কাফেরদের জন্য রহমত ইহুদির লাশ দেখে দাঁড়াই গেছে আল্লাহর নবী সোমান আল্লাহ করতে পারলেন না আর আমরা মুসলমান ভাই ভাই কিলা কিলি করি আসে না নাই একজন আরেকজনের কাফের ফতুয়া দেয় আসে না নাই তুই কাফের তুই কোন পীরের মরিদ ওই পীরের মরিদ ও আমার পীরের কাছে মরিদ হস নাই তুই কাফের তুই কোন দল তাবলিক তাহলে তুই কাফের তুই কোন দল কাহালে হাদিস তুই কাফের তুই কোন দল কামি জামাত ইসলাম তুই কাফের সবারে কাফের বানাইয়া উনি একা মুসলমান হয়ে জান্নাতে ঢুকবে কত বড় পোড়া কপাল জান্নাতে কি ধাক্কা ধাক্কি আছে এই ফতুয়াবাজি যেন আমরা বন্ধ করি তুই দশ কারণে কাফের তুই বিশ কারণে কাফের তুই যেহেতু কাফের তুই মারা গেলে যেখানে কবর দেয়া হবে এই কবরের উপরে যে ঘাস উঠবে এই ঘাস যে গরু খাবে ওই গরুর যে দুধ খাবে ওইটাও কাফের এরকম আছে না নাই না ইসলামের দুয়ারকে সংকুচিত করবেন না আল্লাহর হাবিব হচ্ছে রাহমা চাল্লিল আলমিন সুমান পড়েন আমরা আমার মুসলিম ভাইরে মসজিদে ঢুকতে দেই না আমার মতের সাথে না মিললে বিষ্ণুবী খ্রিস্টানদেরকে মসজিদে নবীতে ঢুকতে দিয়েছেন সুমান পড়বেন না ইহুদির লাশ দেখে দাঁড়িয়েছেন সাহাবারা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ দাঁড়ালেন যে এটা তো ইহুদির লাশ আল্লাহর হাবিব বললেন আওয়ালাইসান এটা কি মানুষ না এটা কি মানুষ না আমি তো ইহুদি আস্তিক নাস্তিক খ্রিস্টান এটা বাস বিচার করি নাই আমি মানুষ এটা মনে করে দাঁড়িয়েছি চিল্লায় পড়তে হবে আল্লাহ আকবর এরকম দোয়া করার সুযোগ পেয়েছিল জীবনে কয়টা কয়টা ওই একটা দোয়া সব নবীরাই করে ফেলছে দুনিয়াতে বিপদে পড়েই দোয়া কাজে লাগাই ফেলছে আর সুযোগ নাই কারণ একটা চান্স একজন নবী ওই স্পেশাল দোয়াটা করে নাই আল্লাহ বলছে নবীরা একটা করে দোয়া করো তোমার কি দোয়া তোমার কি দোয়া তোমার কি দোয়া উনি বলে আমার এটা লাগবে ওইটা লাগবে আল্লাহ বলতেছে যে যা চাইবে ওইটাই দিবা সব নবী দোয়া করে একজন করে না নবীদের সরদার নবী আপনার দোয়াটা করেন কয় করুম না 
করবো না আমি রেখে দিলাম যখন লাগে তখন করুন সুবানুল্লাহ পড়বেন না दिन कठिन विपदे समय सूर्य माथार का चले आसमिन टे तम जमीन बनिए दे তৃষ্ণার ক্ষুদার চোটে জিব্বাটা বের হয়ে নাবির সামনে ঝুলবে সবাই আনফসিয়া নফসিয়া নফসি বলে চিৎকার মারবে ওই কঠিন দিনে আমার গুণাগার উম্মতের সুপারিশের জন্য স্পেশাল দোয়াটা আমি রেখে দিয়েছি আমার নবী জীবনে তো কোনো দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয় নাই তাই না না খেয়ে কতদিন ছিলেন এটারই হিসাব নাই পেটে পাথর বাঁধতেন হাসান আর হোসাইন রাদি আল্লাহ চালা আনহুমাকে দেখতে যেতেন প্রায় দেখতে যেতেন একবার দেখতে যেতে পারেন নাই তারপরে গেলেন যে দেখে হাসান হুসেন ঘুমায় বাবা ঘুমাও দুপুরে বলে ঘুমাও ছোট্ট হাসান হুসেন রাদি আল্লাহ তালা ঘুমায় না খেয়ে বাচ্চা দুইটা মরে যাওয়ার মতো অবস্থা নানা ভাইয়ের আওয়াজ শুনে বাচ্চা দুইটা বের হয়ে নানা ভাইকে বলে নানা ভাই আজকে আপনার কাছে একটা বিচার দিব বিচারটা আপনি করবেন আল্লাহর হাবিব বলে আমি যদি বিচার না করি কে বিচার করবে হাসান আর হোসাইন বলে নানা ভাই এই বিচারটা সাধারণ কারো নামে বিচার না আপনার মেয়ের নামের বিচার বিচার করেন আপনার মেয়ে ফাতেমা আমাদেরকে খাবার দেয় না কেন খাবার দেয় না কেন দুই দিন ধরে তো আমরা দুই ভাই কিচ্ছু খাই নাই এত ক্ষুদা আমরা তো ছোট মানুষ না না আমরা সহ্য করতে পারি না বিশ্বনবী হাসান আর হোসাইন রাজি আল্লাহ তারা জড়িয়ে ধরলেন আর বললেন তোমরা দুই দিন ধরে খাও নাই দেখো আমি পেটে পাথর বেঁধেছি আমি তিন দিন ধরে কিছু খাই নাই ওই সময় আচ্ছা নানা কি কখনো নাতির না খেয়ে থাকার দৃশ্য সহ্য করতে পারে ওই সময় যদি নবী ওই দোয়াটা করতেন আল্লাহ আপনি জান্নাত থেকে খাবার পাঠান জান্নাতি খাবার বস্তা পাঠাই তো কে দোয়াটা করে ফেলছিল না করছিল ও ওদের ময়দানে দাঁত ভেঙে ঝরঝর করে রক্ত জ্বলল তখন দোয়াটা করে নাই তাই ফের ময়দানে পিটিয়ে পাথর মেরে বিশ্বনবীকে আঘাত করেছে তখনও দোয়াটা করে নাই ঠিক কি না पिछु दिल ले लिए पाथर आघाते क्षत भी क्षत हो सारा शर थे रक्त झरे गाली दे खबर आसे नहीं नबीर सम्मान जो क्यों बा हाथ ढुकाते चाय बा हाथ कैम कर भेगे दीते हैं मुसलमान दे जाना चिल्लाए बोलो टिक नबीर बेपारे सबा एक আমার নবীর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে আছে না নাই এই ভালোবাসাই আমাদের সম্বল ঠিকই না কখনো কাউর আঘাত করেন নাই ওই দোয়াটা ওই কঠিন পরিস্থিতি তো বিশ্বনবী করেন নাই রেখে দিয়েছেন আমার জন্য রেখে দিয়েছেন আপনার জন্য রেখে দিয়েছেন আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন জোরে বলেন ঠিক কিনা এত কমল হৃদয়ের অধিকারী দুনিয়ায় কেউ ছিল না এজন্য আল্লাহ বলেন যারাই কোমল হৃদয়ের অধিকারী যারাই বিনয়ী যারাই ভদ্র দেখবেন মানুষ মৌমাসির পোকার মতো তার পিছনে ঘুর ঘুর করে আসে না নাই ওই যে ভদ্রতা जमीने गेड़े दीबे चिल्लाए बोलो ठीक सम्मान देर मालिक के अपमान कर मालिक के बनयी हन বিশ্বনবীর মতো বিনয়ী তিনি রহমাত সাল্লিল্লাহ আলমি সুবহানাল্লাহ পড়েন ছয় নম্বর পরিচয় কোরআন বলল 
বিষ্ণুবীর চরিত্র হুলুকে আদিম ফুলের চাইতে পবিত্র আমরা তো বলি আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো এই কথাটা আসলে বিষ্ণুবীর সাথে যায় ঠিক কি না আমার নবীর চরিত্র ফুলের মতো না ফুলের চাইতেও আমি বলি আপনারা বলেন আমার নবীর চরিত্র ফুলের চাইতেও পবিত্র करीम दोआा टे निल झाकुनी दिवे पृथ्वी के झाकुनिटार नाम दी आजीम झाकुनिजेचय दीतेम हबीबर चरित्र वर्णना दीते चरित्र साधारण चरित्र नुके आदिम चिल्लाए पड़े सात नम्बर मोमबाती प्रदीप मोमबातीदारीपुर जालिए मोमबाती जालाई फिलल मोमबाती जालानो अपने आलोकित कर আলোর মশাল এতে পাঁচটা গুণের কথা বললেন সর্বশেষ বললেন তিনি হচ্ছেন সেরা জামুনিরা কি নাম নামটা কেমন লাগে নতুন ছেলে সন্তান হবে এরকম কেউ জানেন নাকি मदारीपुरुर 
মেয়ে হবে নাম দেন দিয়ে গেলাম আজকে নাম সিরাজ মুনির আপনার ছেলের নাম রেখে দিয়েন রাখবেন রাখবেন না না আট নাম্বার বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য কোরআন দিল আল্লাহর হাবিব নিষ্কলুষ নিষ্পাপ কোন পাপ নাই পাপ আছে আমাদের তো কোন পাপ নাই না পাপ আছে আপনাদের বলতে খুব লজ্জা লাগতেছে আমরা সবাই পাপি পাপির ঘরের পাপি ঠিক কি না পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হাই ঠিক কি না কেউ জানে না আমি জানি না পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হাই আমার পাপের করলে বিচার বাচার নাই দয়াময় প্রভু মাফ করো আফ করো আমায় পড়ে না আমি আমরা পাপি কিন্তু বিশ্বনবীর কোন পাপ নাই আগেরও সব মাফ পরেরও সব মাফ তিনি নিষ্পাপ তিনি নিষ্কলুষ আমার নবীর জীবনে কোন পাপ নাই তিনি মাসুম চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা নয় নাম্বারে কোরআন বলল আমার নবীকে এই দুনিয়ার বুকে যারা গালি দিয়েছে এই গালির জবাব আরসের উপর থেকে দিয়েছে কে আমার নবী যখন কোরআনের দাওয়া দিতে লাগলো কোরআনের বাণী শুনে কাফেররা বলতে আরম্ভ করলো মোহাম্মদ জীবনে তুমি কারো কাছে পড়ো নাই জীবনে কিছু লিখো নাই জীবনে কোনো বই হাতে নেও নাই এত সুন্দর সুন্দর বাণী কোথ থেকে পাও মনে হয়ে গেল কবিতা তুমি মোহাম্মদ কবি হয়ে গিয়েছ তোমার কবিত্ব প্রতিভা দিয়ে তুমি কোরআন বাণী আমাদের কাছে রচনা করেছো এগুলো আল্লাহর বাণী নয় এগুলো হলো কবিতা কোরআনকে তারা কবিতা বলে গালি দিয়েছে সাথে সাথে আল্লাহ জবাব যত জায়গায় নবীকে গালি দেওয়া হয়েছে জবাব দিয়েছে কে আল্লাহ বললেন এগুলা কবিতা নয় মোহাম্মদ কখনো কবিতা শিখে না কবিতা শিখানো তার পক্ষে সম্ভব না তার জন্য এটা শোভনীয় নয় মোহাম্মদের কাছে যা নাজিল হয় এটা হলো সুস্পষ্ট কোরআন এটা হলো হেদায়তের বাণী ঠিক কি না তারা আবার গালি দিল তাহলে তুমি গণক আল্লাহ বললেন এটা গণনা নয় তারা গালি দিল পাগল আল্লাহ বললেন ওমা সাহেব কুম বিমাজন উনি পাগল নন সবাই বলল তাহলে তোমার একটা ছেলে বাইচে থাকে না কেন চার মেয়ে বাইচে আছে ছেলেগুলো মরে কেন ছেলে মরে গেলে তুমি নির্বংশ লেস কাটা মোহাম্মদ তোমার দিন শেষ নির্বংশ নন আপনার যে গালি দেয় ওদেরকে আমি করে দেব নির্বংশ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা যতদিন পৃথিবীতে সূর্য উঠবে এই পৃথিবীতে যতদিন সূর্য ডুববে ততদিন আপনার নাম থাকবে যখন দুরুদ পরি আল্লাহর নামের পরে নবীর নাম আসেনা নাই এজন্য আমার নবীর নাম আমার মন থেকে হৃদয় থেকে কেউ মুছে দিতে পারবে না চিল্লাই বলো ঠিক কিনা আমি আপনার মর্যাদাকে অনেক উপরে তুলেছি দুলোক ভুলোক ছাপিয়ে সাতাকাশ কাপিয়ে আমার আরসের উপরে আপনার মর্যাদাকে আমি তুলেছি এজন্য বিশ্বনবীর ভালোবাসা অন্তরে রাখার দরকার আছে না নাই বিশ্বনবীর পরিচয় করণের আলোকে আপনারা পেয়েছেন আজকে কর্মসূচি নিয়ে যান কর্মসূচি নাম্বার ওয়ান যেহেতু তিনি আমাদের মডেল তিনি আমাদের সেলিব্রিটি আমরা আমাদের বিশ্বনবীকে প্রমোট করব ফেসবুকে অনলাইনে লেখার মাধ্যমে বইয়ের মাধ্যমে বিবৃতি দেওয়ার মাধ্যমে আমার নবীর সব পজিটিভ কথাগুলো আমরা গোটা বিশ্বকে জানিয়ে দিব ঠিক কি না কর্মসূচি নাম্বার টু আমরা বিশ্বনবীর জীবনই পড়ব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বনবীর জীবন এটা একবার পড়ছেন এরকম কে কে আছেন দেখি মাদারীপুরে হাতে গোনা অল্প আত্মামান এখন থেকে বিষ্ণুবীর জীবনী পড়তে হবে কিছুদিন আগে বাইতুল মোকারামে বই মেলা গেল মাদারীপুর শহরে ইসলামী বইয়ের দোকান আছে না ওখান থেকে বিষ্ণুবীর সিরাত গ্রন্থ কিনবেন কত জীবনী পড়লেন আমার নবীর জীবনীটা একটু পড়ে দেখেন আজকের মাহফিলটা তখনই সার্থক হবে 
যখন আজকের প্রোগ্রাম থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে যেতে পারবো যে আমার হাবিবের জীবনীটা ফার্স্ট টু লাস্ট এ টু জেড শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার হলেও আমি পড়ব রাজি আছেন রাজি আছেন সবাই রাজি আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো আর জোরে পরে আমি घंटा चपुन